సో సో ఈరోజు క్లాస్ ఒక ఒక చిన్న డిస్కషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం దట్ ఈస్ డిక్లరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ వర్సెస్ ఇంపరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ డిక్లరేటివ్ వర్సెస్ ఇంపరేటివ్ ఓకే ఊరికే డి గ్రీక్ వర్క్ ద గ్రీక్స్ లో ఇచ్చారు చూద్దాం సో ఇంపరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్ అంటే ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్ కిందకు వస్తాయి డిక్లరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్ అంటే లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్ ఫంక్షనల్ ఓకే సరే ఇది లాజికల్ ఫంక్షనల్ డేటాబేస్ ప్రాసెసింగ్ అప్రోచ్ ఇంకా చెప్ యా దిస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ డిక్లరేటివ్ సరే ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మనకి అఫ్కోర్స్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ మనకి పెద్దగా ఏం తెలియదు బట్ ఇంకా ఇంకా ట్రై చేద్దాం అసలు ప్రోగ్రామింగ్ చాలా రకాలుగా ఉంటుంది కదా మనకు తెలిసిన లాంగ్వేజెస్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయి లైక్ సి అని తెలిసిన అంటే పేర్లు తెలిసిన సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా సి షార్ప్ అని హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇట్లా చాలా రకాల లాంగ్వేజెస్ అయితే మనం విన్నాం పేర్లు సో ఈ రెండింటిని మనము టూ టైప్స్ గా కేటగరైజ్ కేటగరైజ్ టైప్స్ వన్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఇప్పుడు సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావా కానీ ఇవన్నీ ఇంపరేటివ్ టైప్ లోకి వస్తాయి మనం చూడగానే ఐడెంటిఫై చెయ్యొచ్చా డెఫినెట్ గా చేయొచ్చు అక్కడికే వస్తున్నా నేను మరి డిక్లరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడైమ్ అంటే అవి దేంట్లోకి వస్తాయి వాట్ వే అది ఏ వేలోకి వస్తుంది ఓకే ఒకసారి చూద్దాం ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఈ రెండు టైప్స్ ఉంటాయని మనం ఫస్ట్ తెలుసుకున్నాము తర్వాత ఆ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలని చూద్దాం అప్పుడు ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ స్పెసిఫై హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి డన్ in this program specify what is to be done so aim cheyali ane cheptadi adu ela cheyali ani cheppadu declarative programming ante what is to be done ante meaning aitadi how is to be done anante ela cheyali ani cheptadam anamata okay ante etla untundi endochu what do you mean by that for example మనం ఒక హెచ్ వన్ ఒక ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని ఓకే ఐల్ షో యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంపరేటివ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ డిక్లరేటివ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యాషన్ ఇప్పుడు నేను బేసిక్ గా హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ డిక్లరేటివ్ స్టైల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అది డిక్లరేటివ్ వేలో ఉండే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ అనుకోండి ప్రోగ్రామ్ కాదు దట్ ఈస్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనము ఒక బటన్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ బియూటిటిఓఎన్ బటన్ 
క్లిక్ మీ అని రాస్తాం సో ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలి అనేది మాత్రమే చెప్తున్నా అదే నేను బటన్ ని నేను ఇంకొక రకంగా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లో బటన్ క్రియేట్ చేయండి డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో క్రియేట్ ఎలిమెంట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి ఒక బటన్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేయండి చేసిన తర్వాత దాని లోపల ఆ బటన్ లోపల మధ్యలో ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ మధ్యలో రావాలంటే ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసి దాని లోపల అనదర్ బటన్ అని యాడ్ చే అంటే పెట్టండి తర్వాత క్రి కొత్తగా క్రియేట్ అయిన బటన్ ని తీసుకుపోయి బాడీకి అపెండ్ చేయండి యాజ్ అ చైల్డ్ గా అపెండ్ చేయమనంటే ఉన్న దానికి యాడ్ చేయండి అని అర్థం ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక బటన్ క్రియేట్ అవుతుంది డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ డాట్ అపెండ్ చేయండి న్యూ బిట్టి అని పెడితే రాదు బిట్టి అని కదా పేరు కొత్త బటన్ పేరు యా సో ఇక్కడ మీకు చూస్తున్న క్లిక్ మీ అనే బటన్ ఎలా క్రియేట్ అయింది అని అంటే దిస్ బటన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై లేకపోతే లోపలే రాద్దు దిస్ బటన్ క్రియేటెడ్ బై డిక్లరేటివ్ ఫ్యాషన్ అదే ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన బటన్ మాత్రం ఇంపరేటివ్ అప్రోచ్ సో ఇక్కడ మీకు రెండు బటన్స్ ఉంటే ఫస్ట్ బటన్ ఏం రెండు ఒకటేలా కనపడుతున్నాయి రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కాకపోతే ఇట్లా ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఇంపరేటివ్ అప్రోచ్ లో క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే కష్టం డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ లో క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి బాగుంటుంది ఓకే రైట్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేసినట్టు చూపించేస్తే బటన్ వచ్చేసింది మనకి అలాంటి అప్రోచ్ ని డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ అంటారు లేదు ప్రోగ్రామాటికల్ గా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ రాసి కనుక క్రియేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇంపరేటివ్ అప్రోచ్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే చాలా దాన్ని ఏమంటారు హెవీ హెవీగా ఉండి ఉండొచ్చు బా ఎన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్ కానీ ఈ ప్రాసెస్ లో డోంట్ ట్రై టు కాంప్రమైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ అన్ని రీజన్స్ మీకు ఇప్పుడే తెలియకపోవచ్చు అలా తెలియకపోయినంత మాత్రాన మీ లెర్నింగ్ కరువుని ఆపుకండి అండ్ మీ మనసు కనిపించవచ్చు ఏ ఇదంతా పెద్దగా ఉంది అదంతా సోది అని అయినా సరే మీరు ఆపకండి నాకు తెలుసు మీ లోపల ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పర్స పీపుల్ కి నా మాటలు కనెక్ట్ అవుతున్నాయి ఎస్పెషలీ నాకు ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇబ్బంది రాలేదు కానీ సిఎస్ఎస్ లో చాలా ఇబ్బంది వచ్చింది నేను అలా అలానే ఆలోచించాను సిఎస్ఎస్ అవసరమా స్టైలింగ్ లేకపోతే మనుషులు చచ్చిపోతారా కొత్త ఫిలాసఫీ ఒకటి బయలుదేరేది నాకు ఓకే ప్రతిదానికి ఒకటి అని కాదు ఏ ఇక్కడ ఇట్లా మొబైల్ లో ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఎందుకు వాళ్ళకి సపరేట్ గా కావాలంట ఆ మొబైల్ లో ఓపెన్ చేయాలి అప్పుడు మొబైల్ లో ఇంటర్నెట్ వచ్చి అందరిని చెడగొట్టి ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని ఏది సిఎస్ఎస్ రాయడానికి బద్దకం అండి సిఎస్ఎస్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి చిరాకొచ్చి ఓకే నేను అదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అన్ని రీజన్స్ మీకు ఇప్పుడు తెలియకపోవచ్చు 
ఎందుకంటే మీరు అప్లికేషన్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా చేయలేదు కదా చేయాలంటే చాలా ఉంది అప్లికేషన్లో చేయడానికి చాలా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి మీకు ఒకనొక సిచ్యువేషన్లో ఇది తెలుస్తుందేమో అప్పటి వరకు మీరు ఆగాలి అది ఇప్పుడు చెప్పినా మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఏమో ఓకే అండ్ ప్రతిదీ నేర్చుకునేటప్పుడు ఫుల్గానే నేర్చుకోండి ఒక ఇలా ఉంటుందా అని అనుకోవాలి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి కంగారు పడిపోతే బ్రెయిన్లో రిమెంబరింగ్ సెల్స్ అనేవి చచ్చిపోతాయి ఓకే చూసుకోండి ఓకే ఎనీవేస్ కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు ఇది నార్మల్గా ఈ డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ బాగానే ఉంటుంది కానీ అది అన్ని సందర్భాలలో పని చేయదు రైట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం నేను బీటెక్ చదువుతున్న డేస్లోనే మాకు ఒక వెబ్సైట్ ఉండే ఆ వెబ్సైట్లో ఏ ఫ్యాకల్టీ ఎవరు ఉన్నారు ప్రొఫెసర్స్ డీటెయిల్స్ ఏంటి ప్రొఫెసర్స్ ప్రతి పది రోజులకి ఒక కొత్త న్యూ కొత్త పేపర్ రాస్తారు అదేదో న్యూస్ పేపర్లో ఆర్టికల్ లాగానే ఉంటాయి అవన్నీ వాటి అప్డేట్స్ అన్ని వెబ్సైట్లో పెట్టాలి దట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ అట్లా పెట్టేటప్పుడు ప్రతిరోజు అప్డేట్ చేయాలి అని అంటే ప్రతిరోజు నేను కొత్త హెచ్డిఎంఎల్ని క్రియేట్ చేయాలి రైట్ నేను ఎందుకు చేయాలి అని అంటే మా కాలేజ్ వెబ్సైట్ని మెయింటైన్ చేసింది నేనే అందుకని చెప్తున్నా సో మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ప్రొఫెసర్స్ ప్రతిరోజు నాకు ఒక వాటి చూసే ఒక ఫైల్ పంపించేవాళ్ళు ఈ వీక్లో పబ్లిష్ అయిన పేపర్స్ ఈ వీక్లో పబ్లిష్ అయిన ఆర్టికల్స్ ఈ వీక్లో మనం ప్రాజెక్టులు చేసిన ప్రొసీజర్ ఇదంతా కూడా వెబ్సైట్లో పెట్టండి పెడతాం ఒక ఫైల్ వచ్చే దాన్ని పెట్టాలి యాడ్ చేసే ప్రతిసారి హెచ్ వన్ ఎల్ఐ ప్రతిరోజు మనం కొత్తది ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఒక హెచ్ వన్ క్రియేట్ చేయాలి అది కూడా కరెక్ట్గా లొకేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ చేయాలి దెన్ ఐ ఫౌండ్ దాట్ ఈ డేటా అంతా ఒక డేటాబేస్లో వేసేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అదే యుఐని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఈ హెచ్డిఎంఎల్ ఈ హెచ్డిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ని ఒక కోడ్ అనేది జనరేట్ చేసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కదా జనరేట్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అనిపించింది నాకు ఓకే సో నేను అది చూపిద్దామని ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ రమ్మంది డామ్ మ్యానిపులేషన్ వాట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఆఫ్ డామ్ మ్యానిపులేషన్ అని అంటే అదే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎట్లా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు దాంట్లో ఈవెంట్స్ ఎట్లా యూజ్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ దీని రెండింటికి కాంబినేషన్ చూపించడానికి ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసింది ఓకే సో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ వాట్ ఈస్ డిక్లరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ ఇంపరేటివ్లో ప్రొసీజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ మనము డైనమిక్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలిమెంట్స్ని ఒకసారి చూద్దాం వాట్ టు బి డన్ ఓకే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మనం ఏదైనా డేటాని కొత్తగా యాడ్ చేయాలి అని అంటే ప్రతిసారి హెచ్డిఎంఎల్ని చేంజ్ చేయాల్సిన పని లేదు డేటాని అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుంది సరే అదేంటనేది మీకు ప్రాక్టికల్గా చూస్తే తెలుస్తుంది ఓకే చలో నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాను కంగారు పడకండి ఇక్కడ ఆ డిఫరెన్సెస్ అర్థం కావడానికే మీకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఓకే చలో డిక్లరేటివ్ వర్సెస్ ఇంపరేటివ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత లిస్ట్ జనరేషన్ డాట్ హెచ్డి ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈరోజు నా దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీన్ స్టూడెంట్ ఒక ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి సో ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ కోసం నేను ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఎల్ఐ ఇలా ఫైవ్ మెంబర్స్ నా దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు దట్ ఈస్ ఓకే బట్ 
ఈ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ అంటే రేపు పొద్దున్న ఇంకొక కొత్త స్టూడెంట్ వచ్చి జాయిన్ అయ్యాడు ఆ జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను ఇక్కడే డిస్ప్లే చేయాలని వేర్ షుడ్ ఐ డూ దట్ అగైన్ నేను ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి నేను ఇంకొక లిస్ట్ ఐటెంలో లిస్ట్ ఐటెం ఒకటి క్రియేట్ చేసి దాని లోపల నేను యాడ్ చేయాలి అలా కాకుండా ఐ కెన్ హ్యావ్ వేర్ ఏఆర్ ఆర్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే జాగ్రత్తగా ఏది డబుల్ కోర్ట్స్ తోట ఓపెన్ చేస్తే డబుల్ కోర్ట్స్ తోట క్లోజ్ చేయాలి సింగిల్ కోర్ట్స్ తో ఓపెన్ చేస్తే సింగిల్ కోర్ట్స్ తోట క్లోజ్ చేయాలి ఓకే అండి నా దగ్గర ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఈ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ కి నేను లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఇంకొక లిస్ట్ కాకపోతే ఇది ఇంకొక బ్యాచ్ అంతే ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ కి లిస్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను నా ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే ఐ హ్యావ్ ద ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ అన్ అరే అరేలో ఉంటే ఆ అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కి నేను లిస్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ ఓకే సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తానంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి నేను ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఐటెం క్రియేట్ చేయాలి ఒక యుఎల్ ఆల్రెడీ తీసుకుని దానికి ఒక ఐడి పెట్టుకుంటాను ఓకే ఇది ఇది ఎలా వచ్చింది ఐడియా అని అంటే ఇప్పుడు నేను చేసి చూపించాను కదా మీరు అది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది సో ఈ యుఎల్ లోపల నేను ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కోసం ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని నేను దీని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయాలి అది నేను మాన్యువల్ గా చేయకుండా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేసేలా చేస్తున్నాను సో అలా ఎలా చేస్తాం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి కదా ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ అని ఆ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ లోపల ఏ ఎలిమెంట్ పేరిస్తే ఆ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి నేను ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ని నేను ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే అంతమంది స్టూడెంట్స్ కోసం నేను ఇట్రేట్ చేస్తున్నాను సో స్టూడెంట్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది కాల్ అయిన ప్రతిసారి నేను ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను వేర్ న్యూ లిస్ట్ ఐటెం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డబల్ బ్యాక్ కోర్ట్స్ మధ్యలో ఎల్ఐ అని ఇచ్చాను సో ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఐటెం లో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఐటెం క్రియేట్ అయింది లిస్ట్ ఐటెం క్రియేట్ అవ్వగానే సరిపోదు కదా ఆ క్రియేట్ అయిన ఎలిమెంట్ ని నేను దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఇన్సర్ట్ చేయడానికి నేను ఏం చేయాలి న్యూ ఎల్ఐ ని నేను దాంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి అని అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ని ముందు తెచ్చుకోవాలి నేను ప్రతి ఎలిమెంట్ కోసం ఒకసారి నేను దాన్ని రెఫరెన్స్ ని తెచ్చుకుంటాను వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ డి వన్ అని అనగానే ఈ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ వస్తుంది నాకు దీని లోపలికి నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి అని అంటున్నా దాని లోపలికి ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ఎలా చేస్తాను ఎక్స్ డాట్ అపెండ్ చైల్డ్ అని అంటా నేను అపెండ్ కాదు అపెండ్ చైల్డ్ అంటుంది అపెండ్ చైల్డ్ అంటే దీని లోపలికి ఒక చైల్డ్ లాగా అంతే కదా ఇప్పుడు దీనికి చైల్డ్ గానే అవుతుంది కదా ప్రతి ఎల్ఐ ఎలిమెంట్ చైల్డ్ లాగా నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఓకే గివ్ మీ మినిట్
ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఈ ఎలిమెంట్ లోపలకి అపెండ్ చైల్డ్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయడం ద్వారా నేను కొత్త ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అయిన ఎలిమెంట్ ని పాస్ చేస్తాను ఇలా చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కోసం ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ లిస్ట్ ఐటమ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఎలిమెంట్ ఈ యుఎల్ లోకి యాడ్ ఆన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఫైవ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ అయ్యి నాకు ఫైవ్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఫైవ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ఫైవ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ నేను ఇక్కడ రాసుకుంటాను అంటే వచ్చినాయి లిస్ట్ ఐటమ్స్ వచ్చినాయి దాంట్లో పేర్లు ఎందుకు రాలేదు అని అంటే అవును నువ్వు పెట్టలేదు ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేయమని చెప్పావు అంతవరకే ఆ ఎలిమెంట్ లోపల ఏదైనా కొత్త ఎలిమెంట్ లోపల ఏమైనా కంటెంట్ పెట్టమన్నావా యాజ్ ఎ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఆర్ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏదైనా పెట్టమన్నావా ఎస్ పెట్టు ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఈ ఫంక్షన్ కి ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ పాస్ అవుతుంది కదా ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ ని ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ గా ఇవ్వు ఏమైంది ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎస్ ప్రతి ఒక్క న్యూ లిస్ట్ ఐటమ్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసావో దానికి నేను అపెండ్ చేస్తున్నాను దానికి నేను ఇన్సర్ట్ చే దాంట్లో లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని నేను అపెండ్ చేస్తున్నాను ఈ రకంగా నేను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల లాభం ఏముంది సార్ అని అంటే సపోజ్ నా దగ్గర ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ వచ్చారనుకోండి నేను మాన్యువల్ గా ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ని క్రియేట్ చేసిన పని లేదు నా దగ్గర ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కి ఇదే ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవుతుంది ఐ నీడ్ నాట్ టు do it i just need to put those 50 students here ever students perigina nake problem ledu kada enta students perigina sare ee list perugutane untadi ante nenu malli separate ga vachi ikkade em rayana avasaram ledu the code is single a code tote jarigutu that is a benefit out of your ఇంపరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంపరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా మనము ఇన్పుట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తే మన ఎలిమెంట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఈ రకమైన ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే గివ్ మే మినిట్ ఐల్ బి బాక్
సో ఈ కోడ్ ద్వారా మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ అరేలో ఉన్న వాల్యూస్కి ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఐటెంని క్రియేట్ చేసి ఎలా పెట్టాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూసాం ఓకే అయితే ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను నేను అని అంటే ఇక్కడ కూడా ఒక పాయింట్ చెప్పాలి మీకు యాంగ్యులర్లో కానీ రియాక్ట్లో కానీ మనం చేయబోయేదంతా ఇదే ఓకే ఇంకా ఈజీ వేలో చేస్తాం కాకపోతే అక్కడ బట్ మనము స్టాటిక్గా మనం కంటెంట్ని పెట్టం స్టాటిక్గా మనం కంటెంట్ని ఫిక్స్డ్గా అట్లా ఉంచేయం మనకున్న డేటాకి ఆ కంటెంట్ని జనరేట్ చేస్తాం ఇది మనం చేయాల్సిన పని ఓకే సో మీరు ఈ రోజు నుంచి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుని రకరకాలుగా దాన్ని ఎలాగ మనము యుఐ జనరేట్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ జనరేట్ చేసిన దాన్ని యుఐ జనరేట్ చేయడమని అంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మెహబూబు ఫణి చక్రి నవీన్ హరీష్ దాసు విక్రమ్ ప్రియా ఈ లిస్ట్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మనము హార్డ్ కోడ్ చేసామా లేకపోతే జనరేట్ చేసి మనం లోపల పెట్టామా వాట్ విడ్ వి డూ అక్కడ అని అంటే వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ అ బెటర్ దట్ ఈస్ ఇన్ అన్ ఇంపరేటివ్ అప్రోచ్ మనం జనరేట్ చేసి అక్కడ పెట్టాం దీన్నే జనరేషన్ ఆఫ్ యుఐ అంటారు ఓకే ఇక్కడ ఇది కూడా యుఐఏ మీకు అక్కడ ప్లెయిన్ గా కనపడుతుంది కావచ్చు కానీ దట్ ఈస్ యుఐ మనం ఒకటి జనరేట్ చేసి అక్కడ పెట్టాం ఇది కూడా యుఐఏ ఇక్కడ కనపడేది అనుపమ రమ్య శ్రీదేవి హేమంత్ ప్రసాద్ గౌరీ వీళ్ళు కూడా యుఐఏ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేది కూడా యుఐఏ ఇక్కడ కాకపోతే ఇది స్టాటిక్ గా మనం ఫిక్స్డ్ గా పెట్టేసాం ఓకే దీనివల్ల వచ్చే లాసెస్ ఏంట్ వాట్ ఓకే ఐ హోప్ యూ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఓకే యూ అండర్స్టుడ్ దిస్ ఇప్పుడు ఇలాంటి కంటెంట్ ని మనం ఇంకా జనరేట్ చేసుకుంటూ రావాలి ఎలాగ ఎలా ఎలాగ జనరేట్ చేసుకుంటూ రావచ్చు మనము యుఐలో మనము లిస్ట్ ఐటమ్స్ లాగా కాకుండా మనం ఒక టేబుల్ గా డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా చేస్తాం నేను అవన్నీ చూపిస్తాను ఇప్పుడు సేమ్ స్టూడెంట్స్ కి ఒక టేబుల్ ని జనరేట్ చేసి డిస్ప్లే చేయాలి అనుకోండి అప్పుడు ఎలా చేస్తాం దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మొత్తం ఈ రోజు చేయబోయేదంతా అదే అనమాట ఒక డేటా తీసుకోవడం దాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేయడం డేటా తీసుకోవడం దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం ఇదే మన పని ఇంతకు మించి వేరే పనే లే ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు ఇదే స్టూడెంట్స్ కి నేను ఒక టేబుల్ గా జనరేట్ చేసి పెట్టాలనుకోండి అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ముందు టేబుల్ లో పెట్టడానికి ముందు మనమైతే బేసిక్ టేబుల్ ని అయితే క్రియేట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి టేబుల్ దీనికి ఒక దీనికి డైరెక్ట్ గా ఒక ఐడియా అని కాకుండా దీంట్లో టీ హెడ్ ముందుగానే క్రియేట్ చేసుకుని దీంట్లో ఒక టీహెచ్ దట్ ఈస్ నేమ్ అని పెట్టుకుందాం ఓకే సో ఈ టేబుల్లో మనకి రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి టీ హెడ్ టీ బాడీ నేను డైరెక్ట్గా టేబుల్లో రో ఎందుకు క్రియేట్ చేయట్లేదు అనేది తర్వాత సంగతి ఇప్పుడు టీ బాడీ లోపల ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ని ఒక్కొక్క రో లాగా నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ని ఒక్కొక్క రో లాగా నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఈ టీ బాడీకి నేను ఒక ఐడి తీసుకుంటా ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిడి అని పెట్టుకున్నా నేను ఇప్పుడు ఈ టీ బాడీలోకి సేమ్ స్టూడెంట్స్ నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఒక్కొక్క రో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ని ఒక్కొక్క రో లాగా ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా సేవ్ చేసి చూసుకుంటే ఇక్కడ నేమ్ ఒక్కటే కనపడింది దీనికి కూడా ఒక బార్డర్ పెట్టుకుందాం బిఓఆర్డిఆర్ బార్డర్ టూ అని కనుక నేను అప్లై చేస్తే మీకు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది దానికి ఒక హెడర్ వచ్చింది ఓకే ఈ బాడీలోకి పంపించాలమ్మా మనం ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్గా క్రియేట్ చేసి ఈ బాడీలోకి పంపించాలి అలా చేయాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఎందుకు ఇలాగే చేస్తున్నాం అనే దానికి నేను మళ్ళీ రీజన్స్ చెప్తా ముందు మనము ఆ పని చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి సో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక రో క్రియేట్ కావాలి కాబట్టి మళ్ళీ ప్రతి స్టూడెంట్ని ఇటరేట్ చేయడం కోసం స్టూడెంట్స్ డాట్ పర్ ఈచ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ సో ఈ ఫంక్షన్కి స్టూడెంట్ పాస్ అవుతుంది పర్ ఈచ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసాం మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్లో మనం ఏం చేయాలి ఒక రో క్రియేట్ చేయాలి సో వేర్ న్యూ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేకపోతే న్యూ టిఆర్ అని పెట్టండి మీకు బెటర్గా కనపడుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ టిఆర్ కాకపోతే టిఆర్ ఒక్కటే సరిపోదు టిఆర్లో 
టీడీలో పెడతాం మనం ఒక్కొక్క నేమ్ సో వేర్ న్యూ టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ టీడీ ఇప్పుడు ఈ టీడీ లోపల క్రియేట్ అయిన టీడీ లోపల మనము ఈ కొత్త స్టూడెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఆ స్టూడెంట్ ఆల్రెడీ పేరు ఇక్కడ ఎస్ లో ఉంటుంది కదా ఆ వాల్యూ నేను ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను న్యూ టీడీ డాట్ న్యూ టీడీ డాట్ న్యూ టీడీ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అని అంట సో నాకు ఒక టీడీ క్రియేట్ అయింది ఆ టీడీలో టీడీని నేను ఇప్పుడు న్యూ టీఆర్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయను న్యూ టీఆర్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అని అంటే డాట్ అపెండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ న్యూ టీడీ అంటే టీడీని నేను టీఆర్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను చేసిన తర్వాత ఈ టీఆర్ ని నేను అల్టిమేట్ గా ఈ టీ బాడీలోకి పెట్టాలి పెట్టాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ తెచ్చుకోవాలి వేర్ ఎక్స్ అనేది తీసుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ డిడి దెన్ ఇప్పుడు నాకు ఆ రిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే ఈ టీ బాడీ రిఫరెన్స్ వచ్చింది అది ఎక్స్ లో ఉంది ఎక్స్ డాట్ అపెండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను దేన్ని అపెండ్ చేయాలి కొత్తగా క్రియేట్ అయిన రోని అపెండ్ చేయాలి దట్స్ ఇట్ చేసేస్తే నాకు ఒక టేబుల్లో ఈ డేటా అంతా వచ్చేసింది ఓకే సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద యుఐ ఫ్రమ్ ద గివెన్ డేటా ఒక డేటా ఉంటే ఆ డేటాకి మనం యుఐని ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నాం అది ఇక్కడ మనం చూస్తుంది దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఓకే hope you got my point yeah is it possible to create a table directly instead of table round table elagandi so down meer adagalsindi correct ga rendi what document dot create element is right like this uh, can we pass directly a uh, table instead of tr we are just going to can we pass table directly ha cheyachu ipudu pass table ante ipudu ilaaga ikkada create cheskokunda antara ha yes aithe appudu malli meeru ee paina denikante mundu meeru inkoka table ni create cheyali where new table is equal to document dot create element of table anali దాని లోపల మళ్ళీ ఒక టీ హెడ్ ని టీ బాడీని మనం అపెండ్ చేయాలి ఒకవేళ ఇక్కడ అవసరమే లేదనుకుంటే దానికి ఐడి కూడా పెట్టాలి సో అది కొద్దిగా హెవీ అవుతుందని నేను దాన్ని కాకుండా ముందు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అక్కడ పెట్టుకుని దాని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా నేను ఓకే చెయ్యాలి అని అనుకుంటే ఎలాగో అడిగారు కాబట్టి చెయ్యాలి అని అనుకుంటే అట్లా చేస్తాం సపోజ్ నాకు టేబుల్ లేదు టేబుల్ ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం పోయింది ఏముంది టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను తర్వాత టీ హెడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి వేర్ న్యూ టీ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ టీ హెడ్ టీ హెడ్ లోపల మనము ఒక టీఆర్ పెట్టుకోవాలి అంతే కదా సో ఒక్క నిమిషం ఈ లోపల మా మా ఫ్రెషర్స్ కి ఉన్న ఓపిక అయిపోతుంది అనమాట దే ఎగ్జాస్ట్ అదే నా భయం ఆ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయే లోపల నేను చెప్పాలనుకునే చెప్పాలి లేకపోతే కదా మూడు పోతుంది మధ్యలో ఎవరో గుర్తొస్తారు అది నా భయం అంతే ఇక్కడ చూడండి టీ హెడ్ లోపల నా టీఆర్ డైరెక్ట్ గా టీ హెచ్ నే పెట్టేయాలి సో ఇప్పుడు ఇంకొక టీహెచ్ ని క్రియేట్ చేయాలి వేర్ న్యూ టీహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ 
create element of th ipudu th ki t new th dot inner html is equal to name right ichin tarvata name badulu uh, student name an pedadam difference eng anpadutadi lekapothe th ochindi ante kotta th osthe aa th ni t head ki append cheyali first so new t head dot append child of new th so kotta th anedi create ayindi ipudu deenni output chuste manaki add nemi display avvala enduku avaledanante table create chesaru gaani danni meeru body ki append cheyaledu ante create ayindi create ayinanta maatram direct ga mana body lo raadu danni manam append cheyali malli document dot body dot append of new table table ni append chesthe atom okay te, okay t head append ayindi gaani t head manaki table ki append avaledu so new table dot append child of new th oh, sorry new t head ipudu chusara ikkadiki vachindi and inkokati ikkada table lo new table dot bor dr border is equal to 4 anante appudu meeku oka border create avutundi yes ipudu nenu em append chesanu kevalam i have appended only up to t head t body ni kuda create cheyali kada so where new t new t body is equal to document dot create element of t body e mm. new t body ni teeskelli malli new t body ki nenu oka id pettukovali endukante naaku id avasaram new t body dot id is equal to dd ipudu ee body ni kuda nenu uh, table ki append cheyali so document dot body sorry docu ee kotta table ki nenu append cheyali nanu so new table dot append child of new t body inta pedda program nen direct ga raayalen sir ani bhay padakandi step by step manam correct ga aalochinchagaligithe raastaru ee t body ni nenu table ki append chesanu daniki ippudu t body vachesinatte kada inka daniki id kuda vachindi kada save chesesthe ఇదిగోండి స్టూడెంట్ నేమ్ విత్ మెహబూబ్ ఫనీ ఇవన్నీ ఓకే యా ఇలా కూడా చేయొచ్చు మనము ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవడమే టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం టేబుల్ ని లోపల పెట్టడం ఇదే పని మనం ఇది లిస్ట్ జనరేషన్ కానీ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటే వాటిని మనం ఎలా డిస్‌ప్లే చేయాలని చూసాం యా చెప్పండి ఎనీ క్వశ్చన్ చాలా లెంతీగా ఉంది ఏమండి సారీ చాలా లెంతీగా ఉంది ప్రోగ్రామ్ నేను నేను మాట్లాడితే అఫెండింగ్ గా ఫీల్ అవుతారు అందరు అందుకని నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకు అంటే మీకు ఇప్పుడే తెలియకపోవచ్చు కదా దీని యూసేజ్ ఏంటనేది ఓకే మిగతా వాళ్ళందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు అట్లా అందుకన్నా భయం వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాళ్ళు ఎలాగైనా ఇదే చెయ్యాలి అనేది అయితే వాళ్ళు ఫిక్స్ అవ్వాల్సిందే ఓకే రేపొద్దున మీరు చేయాల్సిందంతా యూఐ జనరేషనే దాంట్లో కోడ్ ఉంటుందంటే ఉంటుంది డెఫినెట్ గా కోడ్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇంత ఈజీగా ఉండదు లైఫ్ ఓకే యా ఇప్పుడు మీరు ప్రతిసారి నేను చెప్తున్నాను అదే పాయింట్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను ఫ్లిప్కార్ట్ ని ఓపెన్ చేసి మనము నేను ఇప్పుడు వివోకి సంబంధించిన ఫోన్స్ అన్నిటిని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఈ ప్రతి 
ఫోన్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని ఎవరైనా ఫిక్స్డ్ గా అలా పెట్టుంచారంటారా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇలా క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ స్టాటిక్ గా అలా పెట్టుంచారంటారా అంటున్నా శ్రీనివాస్ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ జనరేట్ చేయాల్సిందే కదా అంటున్నాను సో ఆబ్వియస్ అది సో జనరేట్ చేయాలంటే చెయ్యాలి ఓకే అదే మన పని మనం చేయాల్సిన పని ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అదే నేను ఎందుకు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇలా కూడా అవసరం అవుతుంది అవసరం అవుతుంది ఓకే ఇంకా తప్పదు రెండు రెండు చిన్న చిన్న విషయాలు ఇవన్నీ అంటే లైక్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ టూ మెనీ టూ మచ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం చేయాల్సిన పని అంతా ఇదే ఓకే డెఫినెట్లీ ఓకే గైస్ సో మీరు ఇలా జనరేట్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి ఓకే ఇది అవసరం లేదు మీకు దిస్ ఈస్ నాట్ దన్ నాట్ నెసెసరీ మీ ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా ఆ టెంప్లెట్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇంత కష్టపడాలి నేను ఒక చిన్న ఫామ్ మూడు ఎలి మూడు రెండే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ అంటే మూడు ఫీల్డ్స్ ఉన్న ఫామ్ కోసం ఇంత కోడ్ రాయాలి రాయాలంటే రాయాలి ఎస్ ఓకే చూద్దాం ఒక్క నిమిషం స్టాంపిల్స్ అక్కడ మ్యాప్ వాడుతున్నాను అదే వేరే విషయం ఐ వాంట్ టు షో యూ లైక్ వీఆర్ జనరేటింగ్ కంటెంట్ సో మనకి ఇలాంటి లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే దానికి నేను ఇలాంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ కూడా నేను ఏం చేశాను ఈ టుడూ లిస్ట్ లో ఉన్న డేటా అంతా ఒక చోట తీసుకుని దానికి ఒక మ్యాప్ అప్లై చేసి మ్యాప్ ఎందుకు అప్లై చేయాలనేది నేను అక్కడ చెప్తాను రియాక్ట్ లో వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఓకే మీరు మొబైల్ లో అటెండ్ అవ్వండి సో దిస్ ఈస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యూఐ ని మనం జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మ్యాప్ లో చేస్తాం ఇది రియాక్ట్ లో అదే సేమ్ యాంగులర్ లో కూడా ఇలాగనే ఒక డేటా తీసుకుంటాం ఆ డేటాకి మనము యుఐ ని ఎన్జీ ఫర్ అని ఒక డైరెక్టివ్ ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసి జనరేట్ చేస్తాం రెండిట్లో జరుగుతున్న అప్రోచ్ ఒకటే యుఐ ని జనరేట్ చేయడం ఉన్న డేటాకి యుఐ ని జనరేట్ చేయడం మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగులింగ్ ఇన్ యాంగులర్ ఆర్ రియాక్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి స్ట్రగుల్ అవుతున్న ఇష్యూ ఏంటంటే మనం యుఐ జనరేట్ చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ రావట్లేదు కేవలం నేను ఆ ఫీలింగ్ తెప్పించడం కోసం నేను ఈ కోడ్ అంతా రాశాను ఈ కోడ్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మిమ్మల్ని కష్టపెడుతున్నా మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నా నేను కొంతమంది ఫీలింగ్ ఉంది మన మన స్టూడెంట్స్ ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారంటే నేను చాలా ఇబ్బంది పడిపోతున్నాను అని ఆ ఫ్రెషర్స్ ఇదే మనం పని మనకు ఒక డేటా ఉంటుంది దాన్ని ప్రజెంట్ చేయాలి మనకు ఒక డేటా ఉంటుంది దాన్ని ప్రజెంట్ చేయాలి ఓకే సాధ్యమైనంత వరకు రీజన్స్ ప్రతి దానికి ఇస్తున్నా నేను ఓకే దీని మీద కూడా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి మేబీ ఇప్పుడు చెప్పలేకపోవచ్చు తర్వాత చెప్పొచ్చు ఓకే బట్ యు హ్యావ్ టు డూ దట్ చిన్న 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 స్టెప్స్ కింద మనం చేసుకుంటూ రావాలి నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాను సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సపోజ్ మన దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ లా కాకుండా అరే ఆఫ్ నెంబర్స్ లా అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా ఉంటే అప్పుడు ఎట్లా దాన్ని కూడా నేను చేసి చూపించేసి నీకు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూపించబోయేది బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది వర్క్ షాప్ అమ్మా ఇది ఓకే నేను రాయాల్సిందే కోడ్ ఓకే ఏంటి జనరేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో హెచ్టిఎంఎల్ 
హెడ్ అవసరం లేదు బాడీ స్క్రిప్ట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టేబుల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను టేబుల్ ఈ హెడ్ ఉంది దాంట్లో ఏం రావాలి అనేది మీరు తర్వాత చెప్పండి టీ బాడీ టీ బాడీకి ఒక ఐడి కూడా పెట్టుకుంది సో ఇప్పుడు డేటాని నేను నా స్క్రిప్ట్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటాను ఏం లేదు డేటా ఇదే పట్టుకుంటాను ఆగండి 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 సో వేర్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేమ్ ఈజ్ పల్లవి ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ నేమ్ ఈజ్ రాకేష్ ఏజ్ థర్టీ నేమ్ ఈజ్ ధ్రువ ఏజ్ ఫిఫ్టీ త్రీ నేమ్ ఈజ్ యువన్ ఏజ్ ఈజ్ త్రీ అది ఇల్లీ అన్ని త్రీలు సిక్స్లో అయిపోయింది ఓకే ఓకే సో నావ్ నాకు ఇలాంటి డేటా ఉంటే ఇప్పుడు నేను టేబుల్లో ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి డోంట్ థింక్ అబౌట్ నేను అందరినీ అడుగుతున్నాను నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి సపోజ్ నేను టేబుల్ ఎలాగ డిస్ప్లే చేయాలంటున్నా మీరు డ్రా చేయండి టేబుల్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఈ డేటాని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే నాకు టేబుల్ ఎలా ఉండాలి అంటే నాకు క్వశ్చన్ అర్థమైందా హేమంత్ లేడు క్లాస్లో మిథిలేష్ ఉన్నాడా మిథిలేష్ ఉన్నాడు మిథిలేష్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ వెంకటేష్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ మహబూబ్ మీరైతే ఫ్రెషర్స్ అని నాకు తెలుసు మీరైతే నాకు ఖచ్చితంగా పంపించాల్సింది మిగతా వాళ్ళందరూ పంపించండి ఊరికే వీళ్ళనైతే వదిలేదే లేదు ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ డ్రాయింగ్ గుడ్ శ్రీనివాస్ నైస్ అనురాధ ప్లీజ్ మీరు ఒక పేపర్ తీసుకోండి దాని మీద డ్రా చేయండి అనురాధ నేను చెప్పిన ప్రాక్టీసెస్ చేయండి ప్లీజ్ మోమాట పడకుండా ఒక చిన్న పేపర్ తీసుకోండి ప్లీజ్ లేకపోతే మొబైల్లో కూడా డ్రాయింగ్స్ ఉంటాయి దానికి రీజన్ చెప్తాను అట్లా చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అమ్మా అప్రోచ్ వస్తుంది
Yes, Hari. Very good, Hari. Correct, correct. Ante. Very good. Paper with the draw chairman and Kadam with Lesha, Dani Kandukan the time birth of the Niku. Okay. Yeah, yeah, perfect. And the table at the display Gavali and the correct. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Answer clearly. Sir, make messages and service channel. Okay, sir. Take First time. Time. Sorry. Ah, so this is yeah. Chala mandi correct kara sirru. Chala mandi tender banana kara sirru. So ka table lo. Na kitla unda le. So, I could a name, I could a age. So, maybe I could a what are the names I have? Pallavi. Here, the age here. All other, okay, then the road. So, first to name table create chest. So, you put a T head low, M M O S T I. T head low, name. And H. You put in a save chassis. Nenu live server dwara. Na browser lo open chase kogane. I got the name and H. And you cut table lo border border is equal to two one and you get the border option. Okay. Yeah. You put do the niki. Okoka is students in a mali iterate jail. Kakapoti is a naku iterate jess napudu. Callback function loki, okoka value radu, okoka object also. So object netla this call. So students dot for each and a prati student ki e function ni call jay. Call jay stan apudu, yes local complete object also. Only rakesh and radu. Complete e, e set also. Then so then print jay choose kund. Console dot log of s. So, okay, object to go first time it right in a puru in the refresh chest and correct okay, object of object to go manaki a slow coaches store first time it right in so I put in NJ also in the okay, student to kin in a row create JC T body lo better hello. Okoka student kosam okoka row create jesse t body lo better. Okay. T body lo petit apudu. Okoka okoka student kosam okoka row create jail first. So create jail yan ante where new tr is equal to document dot create element of tr. So sir a tr ni direct ka double quote slap and never could. Single quote slap and quote slap and never could. TR ने quotes लो युवर, so row create है, row create है इन तरह आता, name कोसम ओका TD, age कोसम ओका TD create चाहिए, where age sorry 
నేమ్ టీడీ అని పెట్టుకుంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ టీడీ ఇదే రకంగా నేమ్ టీడీ తర్వాత ఏజ్ టీడీ క్రియేట్ చేస్తాం అది కూడా టీడీ అంతే సో నేమ్ టీడీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఏం పెట్టాలి మధ్యలో ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఎస్ కాదు ఎస్ డాట్ నేమ్ పెట్టాలి ఎస్ లో కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా ఆ నేమ్ తీసుకొచ్చి నేమ్ టీడీలో పెట్టండి న్యూ టీడీ కాదు నేమ్ టీడీ ఇదే రకంగా ఏజ్ టీడీలో ఏం పెట్టాలి ఏజ్ టీడీ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఈ నేమ్ టీడీని ఏజ్ టీడీని ఫస్ట్ టీఆర్ లోపల కాపెండ్ చేయండి సో న్యూ టీఆర్ డాట్ అపెండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ నేమ్ టీడీ సో ఈ నేమ్ టీడీని నేను న్యూ టీఆర్ లో కప్పెండ్ చేశాను అంటే లోపలికి వెళ్ళింది అలాగే న్యూ టీఆర్ డాట్ అపెండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ ఏజ్ టీడీ అండ్ ఇప్పుడు ఈ టీఆర్ ని నేను టీ బాడీలోకి పెట్టాలి సో డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ డిడి ఇట్ గివ్స్ మీ ద రెఫరెన్స్ టు దట్ టీడి సారీ ఈ టీ బాడీ రెఫరెన్స్ నాకు ఇస్తుంది ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ డాట్ అపెండ్ చైల్డ్ ఆఫ్ న్యూ టీఆర్ కొత్త రో ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో అది నేను ఆ టీ బాడీలోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ప్రతిసారి అపెండ్ చేస్తున్నాను సేవ్ చేయగానే ఇక్కడ చూసారా పల్లవి రాకేష్ ధ్రువ యువన్ అందరూ వచ్చేసారు రైట్ ఎస్ ఈ రకంగా మనము ఒక టేబుల్ అంటే మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఉన్న టేబుల్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అసలు కానీ దీనివల్ల యూజ్ అయింది ఓకే సరే బాగుంది భలే చేశారు సార్ చాలా చాలా బాగా చేశారు కరెక్ట్ కానీ దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేమ్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి నేమ్ బేస్ చేసుకుని మనకి సార్ట్ అవ్వాలి ఆలోచించండి నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేమ్ ని బేస్ చేసుకుని సార్ట్ అవ్వాలి ఏజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏజ్ బేస్ చేసుకుని సార్ట్ అవ్వాలి అలా చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది ఎస్ ఈ విషయాలు నార్మల్గా మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే నార్మల్ టేబుల్లో పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారా అవ్వదు నార్మల్గా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేస్తే హెచ్టిఎంఎల్లో ఒక టేబుల్ ఉంది అని అంటే ఆ టేబుల్ మీద ఉన్న హెడర్ని కనుక క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదంతా సార్ట్ అయిపోతుందా అవ్వదు అదే ప్రాబ్లం మన నార్మల్ స్టాటిక్ కంటెంట్కి క్యాపబిలిటీస్ తక్కువగా ఉంటాయి స్టాటిక్ కంటెంట్ డజంట్ హ్యావ్ ద లాజికల్ వాల్యూ ద లాజిక్ని మనం అక్కడ రాయలేము అర్థమైందా నేను చెప్పిన పాయింట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద మీరు ఎక్కడైనా లాజిక్ అప్లై చేయాలంటే కుదరదు అక్కడ నాకు ఆన్సర్ ఏం లేదట్లే మనము నార్మల్గా స్టాటిక్గా ఒక టేబుల్ని కనుక క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో మనం ఏదైనా సార్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఇవి ఏ పనులు అవ్వవు కానీ ఇప్పుడు నేను చేసి చూ నేను చేసే అప్రోచ్ ఇంపరేటివ్ అప్రోచ్లో మనం నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సార్ట్ అవ్వడం ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట ఎలా చేస్తాను అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి నేమ్ మీద 
నేను ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తా చూద్దాం ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఈవెంట్ కి సంబంధించి సార్ట్ బై నేమ్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తా అదే ఏజ్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి సార్ట్ బై ఏజ్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఆ ఫంక్షన్స్ ని రాసుకుంటున్నాను నేను ఫంక్షన్ సార్ట్ బై ఏజ్ అని అంటే ఏజ్ ని బేస్ చేసుకుని స్టూడెంట్స్ ని సార్ట్ చేయాలి ఎట్లా చేయొచ్చు చెప్పండి ఎస్ స్టూడెంట్స్ డాట్ నేను మొన్న చెప్పా సార్ట్ గురించి ఆ రోజు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా నేను ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లోపలికి ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ లాగా పాస్ అవుతుంది దాన్ని రిటర్న్ ఇఫ్ ఏ డాట్ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి డాట్ ఏజ్ రిటర్న్ వన్ ఎల్స్ రిటర్న్ మైనస్ వన్ సో ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ సార్ట్ అయిపోయినాయి రైట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఉన్న టేబుల్ బాడీలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని తీసేసి ఫ్రెష్ గా అంటే సార్ట్ అయిన స్టూడెంట్స్ అదేకి మళ్ళీ టేబుల్ రోస్ ని క్రియేట్ చేయడం ఓకే సో ఇది మీకు రిపీటెడ్ గా అనిపిస్తుంది బట్ ఫస్ట్ దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం తర్వాత రిపిటేషన్ తగ్గించుకుందాం సో ఈ టేబుల్ బాడీని ముందు క్లీన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీని లోపల ఉన్నాయి కదా దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేస్తాం డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ డిడి దీని రెఫరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటి అని అంతే సో ఇప్పుడు నేను ఏజ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఆ టేబుల్ ఎంటీ అయిపోయింది ఎంటీ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఈ మొత్తాన్ని నేను రీజనరేట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఏజ్ మీద క్లిక్ చేయగానే సార్ట్ అయిపోయాను చూసారా మీరు ఏజ్ ని బేస్ చేసుకుని సార్ట్ అయిపోయింది హలో 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 ఈ పాసిబిలిటీ అనేది మనకి నార్మల్ టేబుల్స్ లో ఉండదు దాన్నే డైనమిక్ హెచ్టిఎంఎల్ అని కూడా అనొచ్చు డైనమిక్ గా మనము హెచ్టిఎంఎల్ ని మాడిఫై చేస్తున్నాం డైనమిక్ గా మనం హెచ్టిఎంఎల్ ని మాడిఫై చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ డామ్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి ఇదే రకంగా చెప్పండి నార్మల్ గా అయితే ట్వంటీ త్రీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్ అని ఉండేది ఈ ఆర్డర్ లో ఉండేది సో ఇప్పుడు ఏజ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా దీని టేబుల్ డేటా అంతా సార్టెడ్ బై ఏజ్ అనమాట అండ్ డిస్ప్లే కూడా సార్ట్ అయిపోయి డిస్ప్లే అవుతుంది రైట్ ఇదే లాజిక్ లో ఇదే రకంగా నేను ఫంక్షన్ సార్ట్ బై నేమ్ అని అంటే సో ఇక్కడ నేను ఏజ్ ని కాకుండా నేమ్ ని బేస్ చేసుకుని సార్ట్ చేయాలి రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్ సో ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా కంటెంట్ ఇలా డిస్ప్లే అయింది ఇప్పుడు నేమ్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి నేమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని సార్ట్ అవుతుంది సార్ట్ అయ్యి దానికి రెస్పెక్టివ్ ఏజెస్ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే నేమ్స్ అట్లా సార్టెడ్ ఏజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏజ్ ని బేస్ చేసుకోండి ఇదే మనము ఫ్లిప్కార్ట్ లో కూడా చేసేది సార్ పద్దాక మాటి మాటికి ఫ్లిప్కార్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే సార్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఏమన్నా మీకు తెలుసా కాదు కాదు దీంట్లో ఉండేవే నాన్న దీంట్లో ఉన్నవే రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఇవే కదా మనం రోజు చూసే అప్లికేషన్ కదా ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ అప్లికేషన్ కదా ఏది చేసినా దీని చుట్టే తిరుగుతుంది ఇవే లాజిక్లు ఇవే అప్లికేషన్స్ ఇవే కోడ్ 
కాకపోతే ఇవి రాయడం తెలియాలి వెరైటీగా రాయాలి బెటర్గా రాయాలి కోడ్ చిన్నగా రాయాలి పర్ఫార్మెన్స్ తోటి రాయాలి వెరైటీ ఆఫ్ డేటా కోసం రాయాలి అంతే తప్ప అక్కడ అంతకు మించి నాకు తెలిసిన వర్క్ ఏమి ఉండదు అక్కడ ఓకే కాకపోతే స్టార్ట్ స్టార్టింగ్లో రాసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఓకే సరే కదా సో దీనికోసం నేను ఇప్పటి వరకు తాపత్రయ పడింది ఏంటంటే మీకు ఇది చూపించాలని మనము ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేయడం ఎట్లా అనేది చూపించాలి ఓకే గైస్ సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక చిన్న పని ఉంది ఏం పని ఉంది నాకు అని అంటే ఈ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో స్టూడెంట్స్ అరే నుంచి యుఐని జనరేట్ చేసే లాజిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాజిక్ని నేను మూడు సార్లు రాసిన ఇక్కడ కోడ్లు రైట్ దీని బదులు ఈ మొత్తం లాజిక్ ని నేను ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టుకుంటాను ఫంక్షన్ జన్ యుఐ అని ఒక ఫంక్షన్ లో పెట్టుకుని ఇదేం చేస్తుంది అని అంటే ప్రస్తుతానికి ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి యుఐ ని జనరేట్ చేసి పెడతాడు సో నేను ప్రతిసారి నేను ఈ మొత్తం వర్క్ ని నేను రిపీటెడ్ గా చేయను మళ్ళీ చేయను జస్ట్ ఐల్ కాల్ జెన్ యుఐ అంతే అంటే స్టూడెంట్స్ ని షార్ట్ చేయి ఆ షార్ట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ కోసం యుఐ ని జనరేట్ చేయి దీనికంటే ముందు మాత్రం ఇది కూడా చేయి ఇది కూడా యాక్చువల్ గా రిపీటెడ్ వర్క్ దీన్ని కూడా నేను ఇక్కడే పెట్టుకుంటా జెన్ యుఐ లో ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నేను కంప్లీట్ గా మళ్ళీ రీరైట్ చేయను జెన్ యుఐ అని అంటే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఓకే ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని అంటే ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ గా కోడ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ టైం అది ఎలాగో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ అనేది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫంక్షన్ లో పెట్టే కానీ ఫంక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా మనం కాల్ చేయలేదు కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఈ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసే ముందు కానీ తర్వాత కానీ జెన్ యుఐ అని మీరు మాన్యువల్ గా ఫస్ట్ టైం లోడ్ అయ్యేటప్పుడు కాల్ చేసి పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు దీన్ని వాడు ఇంత పని ఉంది లోపల చేయడానికి ఓకే సో ఇదండి ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి యువై ని ఎలా జనరేట్ చేయాలి వాటిని ఏం చేయాలని చూపించాను మీకు ఓకే దీంతో పాటు ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి లైక్ ఒక ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయడం ఎట్లా లేకపోతే ఎడిట్ చేయడం ఎట్లా ఫామ్ లో ఇప్పుడు కొత్త స్టూడెంట్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆ స్టూడెంట్ ని ఇంకొక కొత్త స్టూడెంట్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అది ఇప్పుడు చేద్దాం అది చేద్దాం కానీ ఇది ఒక్కటే కాదు ఇంకా చాలా చాలా పనులు ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు చిన్న ఒకగా ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఆ ఫామ్ లో స్టూడెంట్ నేమ్ ఏజ్ ఎంటర్ చేయగానే ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ ఏజ్ రెండు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేయాలి దాన్ని ఎలా చేస్తారు సో ఈ టేబుల్ కింద లేకపోతే పైన ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం ఎఫ్ఓఆర్ఎం ఫామ్ యాక్షన్ అయితే అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి ఈ ఫామ్ లో ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ప్లీజ్ ఒక బ్రేక్ అలాగే ఏజ్ అలాగే ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాం బటన్ యాడ్ స్టూడెంట్ సో పైన నాకు ఒక చిన్న ఫామ్ వచ్చింది ఇది చాలా డేంజర్ ఫామ్ ఎందుకు డేంజర్ ఫామ్ అంటే ఫామ్ లో ఏదైనా డేటాని ఎంటర్ చేయగానే దాంట్లో అంటే ఎంటర్ చేసిన తర్వాత బటన్ ఏదైనా బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఫామ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డేటాని సబ్మిట్ చేసేస్తుంది సర్వర్ కి సో అలా చేయకుండా ఉండాలంటే మనం దాన్ని స్టాప్ చేయాలి ఓకే దానికోసం ఒక అప్రోచ్ ఉంది ఐ విల్ షో యూ దట్ సో ఇప్పుడు ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు జరిగే ఈవెంట్ ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు మీ గురించి చేయి క్వశ్చన్ ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు జరిగే ఈవెంట్ ఏమిటి సబ్మిట్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ అండి సబ్మిట్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది క్లిక్ ఈవెంట్ కాదు 
ఓకే ఒకసారి చూద్దాం రెండు ఈవెంట్లని నేను మీకు చూపిస్తాను ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఎస్ 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 సర్వర్ కంటే సబ్మిట్ అయిపోతుంది సర్వర్కి వెళ్ళదు ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ యాక్షన్ ఏం చేయలేదు కదా యాక్షన్ అని చెప్పలేదు కదా సో సర్వర్కి ఎక్కడికి వెళ్ళదు కాకపోతే సబ్మిట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ నేను రెండు ఈవెంట్స్ని నేను చూస్తున్నాను ఫామ్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఫామ్కి ప్రతి ఫామ్కి ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది బటన్కి క్లిక్ అనే ఈవెంట్ ఎలా ఉంటుందో ప్రతి ఫామ్కి ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆన్ సబ్మిట్ ఆన్ సబ్మిట్ కోసం నేను ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఏబిసి అని అలాగే ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ మీద కూడా నేను ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ వైజి అని ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందో చూద్దాం ఫంక్షన్ ఏబిసి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అవుట్ ఏబిసి కాల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేదంతా ఫ్రెషర్స్ కి కాదమ్మా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే కంగారు పడిపోయి ఓకే డిసప్ డిప్రెస్ అయిపోతుంది ఎవరు నేను ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేశాను డేటా ఈజ్ సూర్య ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ యాడ్ స్టూడెంట్ అనగానే అక్కడ ఏం జరిగిందో చూడండి అసలు అదేంటి ఇందాక యాడ్ చేశాను కదా సార్ ఆ డేటా ఎటుపోయింది అక్కడ డిస్ప్లే వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం రిమూవ్ అయిపోవడం రెండు ఒకటేసారి జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మీ ఫామ్ అంటే మీ పేజ్ సబ్మిట్ అవుతుంది మీ ఫామ్ సర్వర్కి డేటాని పంపించేస్తుంది వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏం రావట్లేదు సో రెస్పాన్స్ రాకముందే ఇది రీలోడ్ అయిపోతుంది సో డిఫాల్ట్గా ఇది చేసే పని నేను ఆపాలి ఐ హ్యావ్ టు స్టాప్ దట్ వర్క్ ఓకే అది ఎలా ఆపొచ్చు సార్ అని అంటే ఈ ఏబిసి కాల్ అయినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ జరుగుతుంది కదా ఆ ఈవెంట్ మీకు రిసీవ్ చేసుకుని మీరు ఈ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాల్సి ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ ఫామ్ సబ్మిట్ అవ్వట్లేదు ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అవ్వటం లేదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఒకటే క్లిక్ కి రెండు ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి The first event name is what? First event is what? Click. Click event is what? Not submit event. Click event is immediate. Click event is what? Submit event is what? Okay. If you have a submit event, you can see the button. If you have a submit event, you can see the button. టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఓటిటిఓఎన్ బటన్ అని పెట్టు ఇప్పుడు రెండు ఈవెంట్లు జరగవు అంటే అసలు యాక్చువల్గా ఏబిసి అనేది కాల్ అవుతుంది ఓన్లీ ఎక్స్వైజిఏ కాల్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు ఇది కూడా అవసరం లేదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అలా కాదు కానీ నేను చూపించాలి కదా ఈ సబ్మిషన్స్ జరుగుతాయి వాటిని ఆపాల్సి వస్తుంది అని అందుకని నేను ఇది చూపించాను మీరు లేకపోతే టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అని అంటే రెండు జరుగుతాయి సబ్మిట్ తీసేసినా అదే సో డిఫాల్ట్ బటన్స్ ఆర్ సబ్మిట్ బటన్స్ నాకు సబ్మిట్ బటన్ వద్దు అని అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ రకంగా యూజ్ చేయాల్సి ఓకే యా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ అనేది జరగాలి అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఈ డేటాని మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ డేటా ఉంది ఈ డేటాని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి వీటికి ఐడీస్ ఉండాలి ఐడి ఈజ్ ID is equal to, uh, what is that? Name. Name and pair you can do. S name and you can do. Name is very dangerous. And the kind of name thought of attribute in S age. So, you know, X, Y, Z, you call check. You can't do it. You can't do it. Okay. So, you can't do it. 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 సో ఎక్స్ వైజి అవసరం లేదు 
సో ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చేయాల్సిన పనులు ఏంటి చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ నేను వేర్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ అంటే నేను బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే యాడ్ స్టూడెంట్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ సబ్మిట్ జరుగుతుంది దిస్ విల్ కాల్ ఏబిసి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ బెటర్ వే యాడ్ స్టూడెంట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ get element by id of s name dot value so oka text box lo nunchi oka value ni manamu pick up cheskovali anante you have to make use of this thing alage manaki age kavali anante s age is equal to document dot s age dot value naku age name rendu unnai ippudu nenu oka object ni create cheskovali where new student is equal to an object of name is s name s name lo undi age is age left side unde the key right s age right side unde the value ee variable value so new student nenu no, what i should do i have to push into the array ee array lo aithe kuddiga meeru ee code ni ఈ అరే కింద రాయండి పైన రాయకండి మీకు స్కోప్ ఇష్యూ వస్తుంది పైన యాక్సెస్ అవ్వదు అది ఓకే సో హియర్ స్టూడెంట్స్ డాట్ ఇప్పుడు కొత్తగా క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ని స్టూడెంట్స్ లోకి నేను యాడ్ చేయాలంటే నేను ఏం ఏం చేయాలి పుష్ చేయాలి పుష్ సో స్టూడెంట్స్ డాట్ పియుఎస్హెచ్ పుష్ ఆఫ్ న్యూ స్టూడెంట్ చేద్దాం ఇప్పుడు వచ్చింది గొర్రె ఏమైంది సమ్వేర్ ఐ మిస్డ్ సార్ థర్టీ ఎయిట్ లైన్ రైట్ ఇప్పుడు నేను కొత్త నేమ్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను వహీద ఏజ్ థర్టీ ఫోర్ యాడ్ స్టూడెంట్ అని క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమైంది ఇది యాక్చువల్ గా సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఎందుకు ఆహా ఈ యాడ్ స్టూడెంట్ లో ఈని తీసుకోలేదు మీరు అందుకని సబ్మిట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సబ్మిట్ అయినట్టు నాకు ఎట్లా తెలిసింది అంటే ఇక్కడ రిఫ్రెష్ అయింది సో వహీద్ అవద్దు హరి అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ స్టూడెంట్ అని అరే సార్ చూద్దాం సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఎందుకు హలో సార్ చెప్పండి మెథడ్ నేమ్ రాంగ్ అయింది సార్ కింద యాడ్ స్టూడెంట్ తర్వాత ఈ డిస్‌ప్లే అవుతుంది ఐ మీన్ ఫంక్షన్ దగ్గర యాడ్ స్టూడెంట్ ఈ అని ఉంది థాంక్ యు వెరీ మచ్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ చూడండి సార్ ఇప్పుడు నాకు 5 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు సార్ జయ కూడా యాడ్ అయ్యారు కానీ జయ ఎందుకు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు యాడ్ అవుతున్నారు కానీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఎందుకు ఇక్కడ కనపడట్లేదు వై దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఓవర్ రైట్ అది మనం తెలుసుకోవడానికి ఏం చే ఏం జరుగుతుంది అని అంటే సార్ అరేలో అప్డేట్ అవుతుంది కానీ అరే అప్డేట్ అయిన ప్రతిసారి ఈ జెన్ యువై కాల్ అవ్వట్లేదు కదా ఇప్పుడు కొత్త స్టూడెంట్స్ కోసం మళ్ళీ జెన్ యువైని జనరేట్ చేయాల్సిందే సో యాడ్ చేసిన తర్వాత కొత్త స్టూడెంట్స్ కోసం కూడా జెన్ యుఐ ని కాల్ చేయండి అంటే యుఐ ని మళ్ళీ జనరేట్ చేయండి సార్ ఇది మరీ టూ మచ్ కదా రెండు రెండు సార్లు చేస్తున్నాం కదా అంటే సరిపో అలాగే చేయాలి అది రియాక్ట్ లో జరిగేది ఇప్పుడు చూసారా బాలా కూడా యాడ్ అయింది యాక్చువల్ గా బాలా ఒక్కళ్ళే యాడ్ అవ్వలేదు ఈ మొత్తం స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ రీజనరేట్ అయ్యారు అది అక్కడ లోపల జరిగిన పాయింట్ రైట్ ఎస్ ఇదండి ఇంత ఉంటుంది ఇది ఒక్కటే కాదు ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయి ఇప్పుడు డిలీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వీక్ సాటర్డే రోజు నేను క్లోజర్ అని 
తర్వాత స్కోప్ అని లెట్ కాన్స్ట్ అని నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కంపారిటివ్గా మీకు మొత్తం అంతా చూపిస్తాను అప్పుడు ఈ డిలీట్ ఆప్షన్స్ ఇవి కూడా మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే రైట్ సో ఫ్రెషర్స్ ఎవరు కూడా కంగారు పడకండి చిన్న చిన్న స్టెప్స్గానే చేయండి ఇది నేను మన జావా స్క్రిప్ట్ రేంజ్ ఏంటి దాని స్కోప్ ఏంటి అని చెప్పడానికి నేను మీకు చెప్ ఇదంతా చూపించాను ఓకే చాలా డీప్ కెపబిలిటీస్ ఉంటాయి జావా స్క్రిప్ట్కి వాటి అన్నిటిని మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఎట్లా వర్క్ అవుతున్నాయి ఆలోచన తెచ్చుకోవాలి మనం మెయిన్గా అది నా ఆస్పెక్ట్ ఓకే ఎవరికైతే ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ ఉన్నారో ఈ వీడియో విన్న తర్వాత మీరైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ రోజుకి ఈ రోజే కంప్లీట్ చేయండి దీన్ని నో సెకండ్ థాట్ నో దాని ఎలాగైనా సరే దీన్ని మీరు క్రాక్ చేయాల్సిందే ఓకే దాన్ని ఆలోచించండి ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగింది అలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అలా ఎలా చేయొచ్చు ఇలా ఎలా చేయొచ్చు అన్నీ ఆలోచించి ఫైనల్లీ యూ కెన్ కమ్ టు దట్ ఓకే ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ చెప్పండి ఇంకొక డివిజన్ పెట్టుకోండి సైడ్ అది అవడం లేదు సార్ జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని వస్తా ఉంది సార్ కన్సోల్లో అయితే వస్తా ఉంది సార్ డాక్యుమెంట్ అది డిస్ప్లే చేయడానికి అవడం లేదు సార్ ఓకే నేను చేసి చూపించేస్తాను కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోకుండా మళ్ళీ దాన్ని ఫ్రెష్గా ట్రై చేయండి ఓన్లీ హింట్ లాగా మాత్రమే తీసుకోండి దీన్ని కాపీ చేసుకోకండి ఓకే సో నిన్నటి క్లాస్లో ఏం జరిగింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం రైట్ ఒకసారి పేరు గుర్తుందమ్మా అజాక్స్ నేను వెనకాల పడిపోతున్నానని ఫ్రెషర్స్ ఏం ఫీల్ అవ్వకండి ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్ నీడెడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఫ్లాగ్ ఇది ఓకే ఫైన్ సో తను అడిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవ్వాలి అమెరికన్ సమోనా క్లిక్ చేసి సమోవా క్లిక్ చేసినప్పుడు అమెరికన్ సమోవాకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ డిస్ప్లే కావాలి దట్ ఈస్ వాట్ షీఈస్ ఆస్కింగ్ అంతేనండి ఓకే జయ చలో లెట్ సీ దట్ నేనేం చేయొచ్చు అంటే ఇవన్నీ డిస్ప్లే చేయడం కోసం నేను సార్ ఐ నీడ్ లింక్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ సెషన్స్ యా యా ప్లీజ్ యా యా ఈరోజు పింగ్ చేయండి నేను పంపిస్తాను సో ఇక్కడ యుఎల్ పక్కన నేను ఒక డివిజన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఈ డివిజన్కి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డీటెయిల్స్ అని పెట్టుకుంటా ఊరికే ఐడి పేరు అది నేను బెటర్గా డిస్ప్లే చేయడానికి నేను ఈ పని చేస్తున్నాను అంతే తప్ప వేరే విధంగా కాదు సో దీని పైన కూడా ఒక డివిజన్ క్రియేట్ చేసుకుని అంటే ఈ రెండింటిని దాంట్లో పెట్టుకుందాం ఫ్లెక్స్ బాక్సెస్ తెలియాలి స్టైలింగ్ కోసం ఇదంతా స్టైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ సో ఇప్పుడు నాకు ఈ డివిజన్లో కంట్రీ అని అన్నాను అనుకోండి ఎంటీగా అయితే పక్కన వచ్చింది ఇట్స్ ఓకే సో దీంట్లో ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ ద కంట్రీ 
name to see more details anantu so ipudu nenu endi kindly click cheyaledu kabatti ikkada please display uh, click on the country anantu ఇప్పుడు నేను ఏదైనా కంట్రీ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి అంటే అంటే ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలి ఈ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది కదా న్యూ ఎల్ఐ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ అని అన్నాను దీని మీద అంటే న్యూ ఎల్ఐ మీద నేను క్లిక్ చేస్తే దీని మీద నేను ఒక ఈవెంట్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే న్యూ ఎల్ఐ డాట్ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాయాల్సి వస్తుంది మనం ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకో సో ఈ ఫంక్షన్ లో బాగుందమ్మా క్వశ్చన్ ఈ ఫంక్షన్ లో నేను ఆ ఇండెక్స్ ని కూడా బైండ్ చేసేస్తా ఇండెక్స్ ఎక్కడ వస్తుంది నాకు అంటే ఫర్ ఈచ్ లో సీతో పాటు ఇండెక్స్ కూడా ఉంటుంది కదా ఆ ఇండెక్స్ నేను ఇక్కడ బైండ్ చేసేస్తా ఇక్కడే చేయాలన్న రూల్ లేదు లేకపోతే ఇక్కడ జస్ట్ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ get element by id of detail sir freshers ki chirag untadi meeru worry avakandi details dot inner html is equal to i anta so nen algeria meed click chesina appudu ikkada naaku 3 ani vachindi island islands meed click chesina appudu 1 vachindi angolia meed click chesina appudu 7 vachindi ante naaku index click chesina appudu correct index la ikkada vastune deeni velakana closure ane pedda concept undi mundu aithe idi vinandi ఓకే ఇండెక్స్ వచ్చింది అంటే ఇండెక్స్ అయితే నాకు కనపడుతుంది సో ఆ ఇండెక్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఆ డీటెయిల్స్ దాని లోపల డిస్ప్లే చేయాలి అంతే కదా సో ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డేటా డాట్ డేటా ఆఫ్ ఐ అయితే డైరెక్ట్ గా డేటా ఆఫ్ ఐ అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటుంది ఎందుకంటే అది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాన్ని మనము జేసన్ డాట్ stringify of so put algeria me the click chase now am i now all stringify spell and yes so itla meeru chaala cheyochu anamata ippudu ardham ayinda idena meeru kavalu anukunnadi hello adhe sir ante kada yes sir aa i ni pattukodam manaku teliyali i pattukodam teliyipothe this get <laughs> right yeah one second guys okay okay right then meeku nachinatuga display cheskondi okay chalo guys that's it for today see you see you tomorrow ha huh? okay see you on monday i'm sorry not tomorrow see you on monday thank you